வணக்கம் நேர்களே இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி செல்ல பாதை இல்லை என்று புலம்பாதே உனக்கான பாதையை உருவாக்கு நீ பயணிக்க இந்த உலகமே உன்னை பின்தொடரும் உன்னுடைய பாதையில் அப்படிப்பட்ட உங்களுடைய தனித்திறமையுடன் வாழ்வில் நீங்கள் வெற்றியடைய வழிவகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் நோக்கமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக எங்க வருகை தந்திருக்காரு வாஸ்து நிபுணர் திரு ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் எங்களுக்காக என்ன சொல்ல போறீங்க இது பீர்பாலுக்கும் அக்பருக்கும் நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவம் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரும் இருந்தப்போ அதாவது ரெண்டு பேருமே மாறுவிடத்தில் ஒரு அரசு க அரச காரியங்களுக்காக மாறுவிடம் பொண்டு ஒரு ஒரு ஊருக்கு போயிட்டுருக்காங்க போகிற வழியில் ரொம்ப கலைப்பு இருந்த ஜாஸ்தியாக இருந்தனால ஒரு மரத்து கீழே ஓய்வு எடுத்துட்டு பசிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கும் போது அரசர் சொல்கிறார் இப்போ நம்ம போய் யாராவது வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு வருவோன்னு வந்து பீர்பால்கிட்ட சொல்கிறாரு பீர்பால் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை நான் ராமநாமம் சொல்ல போகிறேன் அப்படி ராமநாமன்றது ராமர் ராமருடைய பேரை வந்து தொடர்ந்து சொல்லுது ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஜெயம் ஸ்ரீராம ஜெயம் சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மட்டும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடார் உடனே அரசர் கோவம் வந்துடுது நீ வந்து முயற்சித்தால் தான் உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் முயற்சிக்காமல் ராமநாமம் சொன்னால் எப்படி சாப்பாடு கிடைக்கும் எக்கடு கட்டாவது போகணும்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அந்த ஊருக்குள்ளே போய் சாப்பாடு ஒருத்தங்கிட்ட கேட்கும்போது இவர் அரசர்ன்ற அவங்க கண்டுபிடிச்சோம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு நல்லா அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல சாப்பாடை தயார் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் இவர் கேட்குற என் கூட பீர்பாலம் வந்திருக்காரு அவருக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னும் போது கேட்டு வாங்கிட்டு வரார் அப்போ அரசு கேட்குறாரு பார்த்து நான் முயற்சி தரணும் தான் எனக்கு சாப்பாடு கிடைச்சதுன்னு சொல்லும்போது பீர்பால் நல்லா அந்த அவர் எடுத்து வந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி தான் ராமநாமத்தோட வந்து பவர் நான் உணர்ந்தேன் காரணம் எனக்காக ஒரு அதாவது ஒரு பேரரசரே வந்து யாசகம் பெறக்கூடிய சூழ்நிலையை வந்து உங்களுக்கு உண்டு பண்ணியிருந்தது இருந்தாலும் உங்கள் கூட இருக்க நான் அந்த நிலைமைக்கு நான் போகலை ரெண்டாவது எனக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இரவு சாப்பாடு இரவு கேட்டு வாங்கிட்டு வரீங்க அது அதோட பெரிய விஷயம் இதுதான் அந்த வந்து ராமநாமத்தோட பெரிய பவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லும்போது அரசர் சிரிச்சுட்டே கேட்டுக்கிறார் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் ராமநாமம் சொல்கிறீங்களோ இல்லை பைபிள் படிக்கிறீங்களோ குரான் படிக்கிறீங்களோ பகவத் கீத கீதை படிக்கணுன்ற விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து குறிக்கோள் இருக்கும் அந்த குறிக்கோளை அடைய நிறைய வழிமுறைகள் உண்டு ஆனால் அதில் மிக முக்கியமான பவர்ஃபான வழிமுறை வந்து பிரார்த்தனை தான் அந்த பிரார்த்தனை வந்து நூறு சதவீதம் ஈடுபாட்டுடன் உள்ளார்ந்த அன்புடன் நீங்கள் வந்து அதை வந்து பண்ணும்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள் நடக்கும் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு எடுத்துக்கிட்டு உழைக்காமல் வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கின்றது மட்டும் எடுத்துகிட்டு இது ஒரு கதை கதையாக எடுத்துக்கிட்டு நல்ல ஸ்மார்ட்டான உழைப்புடன் கடினமான கடவுள் பக்தி ரொம்ப அற்புதமான பக்தி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் எல்லா நாளும் உங்களுக்கு நல்லபடியாக இருக்குன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து மிக சிறப்பான ஆன்மீக தகவல் சொன்னீங்க சார் முதல் நேர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க முருங்கீரையும் சில மரங்கள் வைக்க கூடாதுன்னு இருக்கு சார் பட் முருங்கை மரம் வந்து வைக்க கூடாதுன்றது எங்கேயுமே சொல்லப்படல சார் நீங்க முருங்கை மரம் வைத்து அதை வியாபாரம் பண்ணலாம் அது இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டது நல்ல விஷயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நல்ல உங்களுடைய நல்ல கேள்வி கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி வாழ்க்கைக்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா இணைப்புல இருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்க செல்விமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வணக்கம்ங்க <laughs> 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 வீட்டோட சுவர்கள் தாய் சுவர் பொது சுவராக இருக்கக்கூடாது அதில் நிறைய திறப்புகள் இருக்கணும் 
ரெண்டாவது வாசல் உச்சத்தில் இருக்கணும் தென்மேற்கில் பள்ளம் இல்லை இல்லாமல் வடகிழக்கில் உயரம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த வீட்டுக்கு தாராளமாக நீங்கள் போகலாம் செல்வி நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் வாசு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கடல் போன்றது இல்லையா அதில் உங்களுடைய ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது சொல்லவே முடியாது அந்த அளவிற்கு அற்புதமாக இருக்கு ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் கண்டுபிடிப்பில் வாசுவில் நீங்கள் கண்ட மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு எதை சொல்வீங்க அது நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் இது ஏன்னா நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நிறைய மனிதர்களை டெய்லி சந்திக்கிறேன் மாதம் மாதம் சந்திக்கிறேன் அந்த அவங்க கூட ஏற்பட்ட அந்த நட்பின் விளைவாக நான் கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயத்தை நான் இன்றைக்கி சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு ஆணா பிறக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகிட்டதில்ல பெண்ணாக பிறக்கிறதே பெரிய பெரிய புண்ணியம் அப்படி பெண்ணாக பிறக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் வந்து ஏஜ் அட்டைனாக ஆகிறதில்ல அப்படியே வந்து பெரிய பொண்ணு ஆகிட்டால் கூட அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகிறதில்ல திருமணம் ஆகிட்டால் கூட எல்லாருக்குமே வந்து குழந்தை பிறந்ததில்ல அப்போது கணவனும் மனைவியும் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெற்றோராகி ஒரு 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 குழந்தையோ ரெண்டு குழந்தையோ பெற்றெடுத்த பிறகு அந்த குழந்தைங்களை வளர்க்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க காலேஜ் போ ஸ்கூல் போகணும் காலேஜ் ட்ரெஸ்ஸு சாப்பாடு அவங்களுக்கு எவ்வளோ சிரமங்கள் இருந்தாலும் அதாவது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் நைன்டி நைன் நைன் பாயிண்ட் வந்து தன்னை உருக்கி கொண்டு குழந்தைகளை வளர்க்குறாங்க அப்போ அந்த குழந்தைகளை வளர்த்த பிறகு அந்த பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைகிட்ட எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க ஏதோ வந்து வீடு கொடுக்கணும் சொத்து கொடுக்கணும் பொருள் கொடுக்கணும்லாம் கிடையாது அவங்க எதிர்பார்க்குற ஒரே விஷயம் தான் சொல்கிற இப்போ பையனையோ பொண்ணையோ பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லவ் மேரேஜ் வந்து நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டேன் ஹண்ட்ரட் ஹாப்பியாக இருக்கேன் அப்புறம் என்னோடய அப்பா அம்மா பார்த்தா கூட இது மாதிரி ஒரு அற்புதமான மாப்பிள்ளை பார்க்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நான் கண்டுபிடித்த விஷயம்னு சொல்ல வருது என்னென்னா என்ன தான் நீங்கள் நல்ல மாப்பிள்ளை உங்களோட ஜாதிக்குள்ளேயே ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்துருந்தாலும் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அதை ஒத்துக்கிட்டால் கூட என்ன ஒரு விஷயம் அதில் ஒரு இடர்பாடுனா அவங்க மனசில் எப்பொழுதுமே ஒரு துன்பம் இருக்கும் துன்ப அலைகளை அவங்க உருவாக்கிட்டே இருப்பாங்க என் பொண்ணு இப்படி பண்ணிட்டாள இவ்வளோ தூரம் வளர்த்த என் பையன் இப்படி பண்ணிட்டானே நான் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயத்துக்கு கூட எனக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுக்காமல் பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லும்போது அது வந்து பெரிய துன்ப அலைகளை அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டு பண்ணுறது தான் என்னுடைய ஆராய்ச்சி முடிவு ஸோ தோ தயவுசெய்து கல்யாணம் ப லவ் மேரேஜ் பண்ணவங்களை பற்றி நான் பேச விரும்பல யாராவது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதை உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உறவுகளே இல்லாத அனாதைகளாக இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உறவுகள் இருக்குது அப்படின்னும் போது அது தவிர்ப்பது நல்லது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான ஆராய்ச்சி முடிவு மிகவும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் தங்கம் மேடம் தங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சொல்லுங்களாம் <laughs> அம்மா அது நாலு வருஷமா நாலு நாளா நாலு நிமிடமா நாலு வாரமான்றதெல்லாம் விஷயம் இல்லம்மா உங்க சங்கரன் கோயில் வீடு தப்பு தவறாக இருக்கிற பட்சத்துல அந்த தவறுகளை நல்ல வாஸ்து தெரிந்தவங்கள அதாவது வாஸ்து புத்தகம் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் வாஸ்து சொல்றாங்க அப்படி இல்லம்மா நல்ல முன் அனுபவம் உள்ளவங்க இப்ப ஆண்டாள் வாஸ்து ரூல்ஸ் தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிட்டு அந்த தப்பை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க நல்லபடியா அந்த வீட்லயே வாழ முடியுமா உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா தங்கம் இல்லம்மா உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு அப்போ உங்க சூலிபுத்திர ஆண்டால புடிச்சுக்குமா அது அதோட வேற என்ன பெரிய கோயில் இருக்கு உங்க வட்டாரத்துல நீங்க ஆண்டால புடிச்சுங்க உங்களுக்கு வீடுக்கு மாற்றம் பண்றதுக்கான எண்ணம் வரும் அந்த நல்ல வீட்டுல வாழ்ந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கலமா வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க ஒன்றாக இருந்து விட்டு கொடுத்து எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணி வாழ்றதுக்காக வெற்றி பெற முடியுமா உங்க கேள்வி என்ன முத்து 
சார் நான் கிழக்கு பார்த்த வாசல்ல இருந்தோம் நல்லா இருந்தோம் சார் இப்ப மேற்க பார்த்த வாசலுக்கு அதுவும் சொந்த வீடு தான் அப்ப மேற்க பார்த்த வாசலுக்கு வந்துட்டோம் ஆனா இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து ரொம்ப அடிமேல அடி சார் அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்ப நாலு மாசம் ஆச்சு அம்மாக்கு என்ன வயசு கிழக்க பார்த்த அம்மாக்கு அறுபத்தி வயசு சார் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு சரி அவதாரத்திற்கும் வீடு அதுக்கப்புறம் திருத்திக்கிட்டு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி இதே மாதிரி வாசு குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை தொடர்ந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள்
என்ன <laughs> 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 தூங்கிறது <laughs> 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 அப்போ நீங்க நிறைய சந்தோஷப்படுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சார் நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தைக்கு நல்ல வீடு கார் வாகனங்கள் பணம் பேலன்ஸ் எல்லா விஷயத்துக்கும் சந்தோஷப்படலாம் சார் அதை விடுத்து நீங்க ஒரு குறைகளை பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருப்பதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் இஷ்யூன்றது சார் இது உங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வடமேற்கு தென்மேற்கு சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் உள்ள வீடு சார் உங்கள் வீடு அதை நீங்கள் சரி பண்ணால் தான் உங்களை உங்களால் அடுத்த கட்டம் போக முடியும் பாஸ்கரன் சரிங்களா அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா பேர் சொல்லுங்க ஜெயந்தி பேசுறேன் மேடம் கடலூர்ல இருந்து சொல்லுங்கம்மா சார்ட்ட பேசுங்க ஜெயந்தி வணக்கம் வாழ்கொள்ள முடியும் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் கடலூர்ல இருந்து டாக்டர் சார் நல்லா சத்தமா போல்டா பேசுங்க ஜெயந்தி சொல்லுங்க ஆ இது வடக்கு பார்த்த வாசல் சார் ஆ ஒரு வருஷம் ஆகுது வந்து ம் செட்டி டேங்க் வடமேர்க்குல வச்சிரான் படிக்கட்டும் வடமேர்க்குல இருக்கு சரி வெளியாங்க <laughs> 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 அது கிராஸ் பீம் எழுத்து போடணும் அது பேர் வந்து கேன் டெலிவர் படிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா இடத்துலையும் வாஸ்து தெரிஞ்சவங்க பண்ணக்கூடிய பெரிய தப்பு பில்லர் போட்டு வடமேற்கு வெளிமொழியில் படிக்கட்டு போடுறதுமா அதை நல்லா ஆண்டாள் வாஸ்து ரூலில் தெரிஞ்ச ஆட்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிங்க அப்போ தான் நீங்கள் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நல்ல வெற்றிக்கான வாழ்க்கையை வாழணும்னா நான் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுங்கம்மா நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்மா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இன்றைய வாஸ்து டிப்பாக எங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க இப்போ உங்கள் ஜெயந்தி கட்ட செப்டி டேங்கே நம்ம சொல்லலாம் அதாவது பொதுவாக வாஸ்துவில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து வாஸ்து அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் நம்பாதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாஸ்து படி யாராலுமே வீடு கட்ட முடியாது காரணம் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து டாய்லெட் பாத்ரூம் செப்டி டேங்க் வந்துட்டாலே படிக்கட்டு வந்துட்டாலே ஒரு முப்பது மார்க் எடுத்துடலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் அறுபத்தஞ்சி மார்க் எழுபது மார்க் தான் வீடு கட்ட முடியும் அப்போ அதில் நிறைய பேருக்கு செப்டி டேங்கில் ஒரு 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 சந்தேகம் உண்டு செப்டி டேங்க் மேலே நடக்கலாமா நம்ம வந்து சாப்பிட்டோன்னா கழுத்துக்கு கீழே நடக்கலாம் நம்மளே ஒரு செப்டி டேங்கோட தான் நடந்துகிட்ருக்கோம் செப்டி டேங்க் மேலே நடக்கலாமா நான் அப்போ நம்ம வந்து சிட்டியில் நடக்கிறோம் ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து செப்டி டேங்க் கீழே தண்ணி இருக்கு தண்ணி கீழே தானே ஓடுது சிவேஜ் வாட்ரு ஸோ செப்டி டேங்க் மேலே நடக்கலாம் இது முதல் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது செப்டி டேங்க் எங்கே அமைக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செப்டி டேங்க் அமைக்கக்கூடாத இடம் வந்து வடகிழக்கு மூளை கிழக்கு நடுப்பகுதி தென்கிழக்கு பகுதி தெற்கு பகுதி தென்மேற்கு பகுதி மேற்கு நடுப்பகுதி வடக்கு நடுப்பகுதியில் அமைக்கக்கூடாது அப்போ எங்கே அமைக்கலாம்னா வடமேற்கில் அமைக்கலாம் அகேன் நான் சொல்கிறேன் வடமேற்கில் செப்டி டேங்க் அமைப்பதும் தப்பு தான் ஆனால் இருக்கிற தப்புலேயே இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியான ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கக்கூடிய தப்பு அதனால் வடமேற்கில் போட்டுக்கலாம் வடமேற்கு மேற்கில் அது முந்தைய எக்ஸாக்ட் மூலையில் போடக்கூடாது இதுதான் செப்டிக் டேங்க்கான இன்றைய வாசு டிப்பு சிறப்பாக சொன்னீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா சார்ட்ட பேசுங்க மேரி வணக்கம் வாழ்க வளம் மேடம் சொல்லுங்க மேரி சார் நாங்கள் தெற்கு வாசலும் வடக்கு வாசலும் இருக்கு வீட்டில் வாழ்கொள்ளு <laughs> சரிதா பேசுறேன் முன்னே ஒரு டைம் பேசிட்டு வரலாம் சொல்லுங்க சரிதா சொல்லுங்க முன்னது வீட்ல ஒரே பிரச்சனை இருக்கு தம்பிக்கு கல்யாணம் ஆகல ஒரே ஒண்ணு பிரச்சனை லேட் ஆகுது உங்க கேள்வி என்ன உங்க கேள்வி என்னமா 
போயிடுமா <laughs> என்னம்மா நீங்கள் வந்து பின்னாய் பிறப்பதே பெரிய பிறப்புமா அது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டாள் மாதிரி ஒரு மகாலட்சுமி மாதிரி நீங்கள் பிறந்துட்டு எதுவுமே இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் இது பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அது நெகட்டிவான பதிவை கொடுக்குமா முதல்ல இப்படி பேசுறது நிறுத்துங்க உங்களுக்கு நான் ஒரு சிறிய ஒரு குயிக்கான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் வந்து காலங்காலத்தில் எழுந்திச்ச உடனே எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கீங்க எப்போ குளிப்பீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நல்லது நடக்கணும் நாலரை நாலரை மணிக்கு எழுந்திச்சு ஆறு அஞ்சரை மணிக்குள்ளே குளிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிலேருந்து ஆறே கால் மணி வரைக்கும் வானத்தை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்குமா உங்கள் லைஃப்பில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் வாசத்தில் என்ன தவறுன்றது உங்களுக்கே புரிஞ்சு ஒரு நல்ல வாசு நிமிடம் கூப்பிட்டு அதை செக்டிஃபை பண்ணிங்க பண்ணிப்பீங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் சரித்தா வாழ்கொள்ள மடம் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் அமுதா அமுதாம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க அருண்பாக்கம் சொல்லுங்கம்மா சார்ட்டு பேசுங்க அமுதா வணக்கம் வாழ்க வளமடன் சொல்லுங்க அமுதா வாழ்க வளம் சார் ஆ இந்த பேர் நான் வீட்டுக்குள்ள கிணறு இருக்கு அப்புறம் வந்து வடமேட்ல டாய்லெட் இருக்கு அம்மா வீட்டுக்குள்ளனா வீட்டோட உள்ள வந்து கிணறு இருக்கா ஆமா உள்ள இருக்கு கிணறு இருக்கு அது தவறுமா 100% தவறுமா வீட்டுக்குள்ள கிணறு வீடு அப்படி தான் கட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லமா நான் சொல்லிடுற அமுதா வீட்டுக்குள்ள கார்பெட் ஏரியாக்குள்ள அத காம்பவுண்ட் வாலுக்குள்ள கிணறு இருக்கலாம் செப்டி டேங்க்லாம் வீட்டுக்குள்ள செப்டி டேங்க் இருக்குறதோ கிணறு இருக்குறதோ போர் இருக்குறதோ மிகப்பெரிய தவறுமா அந்த தவறை ரெக்டிஃபை பண்ணீங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் அமுதா வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் நேரம் வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் சொன்னீங்க சார் அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் பணம் ஈர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் வாஸ்து டிப்ஸ்னு நிறைய பேர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மிக தெளிவான விளக்கங்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஏதவே நந்தநந்தன சுந்தரிய கொதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே மீண்டும் அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை உங்களை காலை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வாசு குறித்த தெளிவான விளக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததாக ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள்அதிர்ஷ்டம் <laughs> அதிர்ஷ்டம் என்கிற அர்த்தத்தில் நாம் யோகத்தை உணர்வோமானால் இந்த அதிர்ஷ்டம் தருகின்ற யோகங்கள் சாதாரண யோகங்கள் ஒருவனை பணக்காரனாக மட்டுமே ஆக்கும் அதே நேரத்தில் ராஜயோகம்ன்றது ஒருத்தனை அரசன் எனப்படுகிற அதிகாரத்தில் உள்ளவனாக ஆக்கும் அதாவது பணக்காரன் நினைச்சா எதையுமே பண்ணிட முடியாது பணம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒன்று தான் பணம் என்பது எதையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் என்றாலும் ஒரு பணக்காரனால் அனைத்தையுமே சாதிக்க முடியாது அதே நேரம் ராஜயோகம் படைத்த ஒரு அரசனால் அதிகாரம் செய்ய விதிக்கப்பட்டவனால் ஒருவனால் எதையும் செய்ய முடியும் ஆகவே சில யோகங்கள் நம்மை பணக்காரனாக மட்டுமே ஆக்கும் சில யோகங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்ட ராகு தரும் ராஜயோகம் ராஜயோக அமைப்பில் உள்ளவன் அதிகாரத்தில் இருப்பான் அதற்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள சாதாரண யோகங்கள் இருப்பவன் பணக்காரனாக இருப்பான் இதுவே வந்து ஜோதிடத்தில் உள்ள உள்ள நுணுக்கமான சில விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்டது ராகு தரும் ராஜயோகம் சொன்னால் குறிப்பாக பர்வத ராஜயோகம்னு சொல்லலாம் ராகு பகவான் கலியுகத்தில் ராகு பகவான் கலியுகமே அதாவது பூமியே தற்போது ராகு தசையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றது முண்டேன ஸ்டாலஜியில் ஒரு விதமான விதி அது இந்த இப்போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தேவையில்லை ராகு திசை எந்த ஒரு மனிதனுக்கு ராகு நல்ல இடங்களில் ஆ ஆ மேடம் எருது சுரா நண்டுகண்ணின்னு ஒரு ஐந்து இடம் சொல்லுவோம் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் இருக்கும் ராகு பகவான் 
அவன் சுயமாக தனக்கு விதிக்கப்பட்ட அமைப்புகளை தரும் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருப்பார் என்ப என்ற இதன்படி இந்த ஐந்து இடங்களில் ராகு பகவான் மூன்று ஆறு பதினொன்று என்கிற இடங்களில் சுபர்களுடைய சம்பந்தம் குரு சுக்கரன் போன்ற சுபர்களுடைய சம்பந்தம் ஏற்படும் போதும் அடுத்து மிக மிக முக்கியமாக அவருக்கு கேந்திரங்கள் எனப்படும் நான்கு ஏழு பத்து ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் வேறு கிரகங்கள் இருக்கும்போது மற்ற கிரகங்களுடைய பலன்களை கவர்ந்து தன்னுடைய திசையில் ராஜயோகம் செய்வார் என்பது மிக மிக முக்கியமான விதி இந்த ராஜயோகம்னு செய்யும்போது என்னால் ஏராளமான நூற்றுக்கணக்கான ஜாதகங்களில் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணதில் இவற்றை நிரூபித்திருக்கிறேன் ராகு தரும் ராஜயோகம் குறிப்பாக பர்வத ராஜயோகம் இந்த மாதிரி மேஷம் கடகம் ரிஷபம் கன்னி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் ராக இருந்து அது லக்னத்திற்கு மூன்று ஆறு பதினொன்று ஆகிய இடங்களாக அமைந்து அந்த அந்த ராகு இருக்கும் இடங்களுக்கு நான்கு ஏழு பத்து ஆகிய கேந்திரங்களில் மற்ற கிரகங்கள் அமர்ந்து ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாகி வலுப்பெற்று இந்த அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒருவர் குப்பையில் இருந்தாலும் குடிசையில் இருந்தாலும் கோபுரத்தின் மேல் உச்சானிக்கு ராஜயோக அமைப்புடன் அதிகாரம் செலுத்தும் அமைப்புடன் போவார் என்பது விதி அது இன்றைய அரசியல்வாதிகள் சிலருக்கும் அது பொருந்தும் அற்புதம் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நிச்சயம் <laughs> 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 தொழில் உங்களுக்கு சரியில்லாததற்கு காரணம் வந்து பத்தாம் இடத்துல பத்தாம் இடத்துல அதாவது மீன லக்னம் ஆகி ஜீவனாதிபதி குரு பகவான் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தோட நான்காம் வீட்டில் சுப கிரகங்கள் கேந்திரங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு ஒரு விதி கேந்திராதிபத்திய தோஷம் இருக்கிற கிரகங்கள் வந்து அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷ நிலைமைகளில் தசை நடத்தும் பொழுது வந்து தன்னுடைய தொழில் ஜீவன அமைப்புகளை கெடுப்பார்கள் என்கிற விதிப்படி உங்களுக்கு நிலையான தொழில்கள் எதுவும் அமையலை இந்த அமைப்புக்கு நீங்கள் குரு பகவானே அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை வலி வலிமை இழக்க செய்யும் விதமாக நீங்கள் வந்து வருஷம் ஒரு முறை உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரமான கிருத்திகை நட்சத்திரத்தை ஆலங்குடிக்கு சென்று ஆலங்குடியில் அந்த கோவில் மூலவரை வழிபட்டு அதன் பிறகு குரு பகவானை வழிபட்டு இரண்டரை மணி நேரம் அந்த கோயிலுக்குள்ள வருடம் ஒரு முறை இருப்பது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கும் ஆகவே உடனடியாக இந்த மாதம் வருகின்ற உங்களுடைய கிருத்திக நட்சத்திரத்தன்று ஆலங்குடிக்கு சென்று வழிபட்டு இந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் வாழ்த்துக்கள் அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ மேடம் நான் இளையகுமாரி பேசுறேன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா நெய்வேலியில இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்கா கேட்க போறீங்க எங்க வீட்டுக்காருக்காக கேட்கணும் அவருடைய பெயர் அவர் பேரு முருகன் டேட் ஆஃப் பர்த் ஒன்பது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் வந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி சரிங்க ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் என்னமா கேட்கணும் உங்க கணவருக்காக இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து உடல்நல இப்ப எப்படி இருக்கு வியாபாரம் எப்படி ஓடுதுன்னு கேட்கணும் தனுசு லக்கணம் கேட்ட நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசியில பிறந்திருக்கிறாருமா நான் ஏற்கனவே ஏற்கனவே நம்முடைய புதுயுகம் நிகழ்ச்சியில நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியில இந்த விருச்சிக ராசிக்காரர்களுடைய நிலைமையை பற்றி அடிக்கடி சொல்லி வருகிறேன் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் எவருமே வந்து வாழ்க்கையில பின்னடைவுகளை தான் சந்திச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க பொருளாதார நிலைமை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஆகிய மூன்று வருடங்களாக இவருக்கு சரி இருக்காது அதுவும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிறந்த வருடத்தில் இருந்தே தற்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மறக்க முடியாத நெகட்டிவ் அனுபவங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் அதாவது தற்போது உங்களுடைய கணவருடைய சுய நட்சத்திரத்தில் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் ஜென்மச்சனியாக சனி பகவான் செய்து கொண்டிருப்பதால் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கும் யாருமே உலகில் இருக்கும் எவருமே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நன்றாக இல்லை என்பதை இந்திய வேத ஜோதிடத்தின் வாயிலாக என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதே நேரத்தில் அடுத்த வருடத்திலிருந்து இந்த நிலைமைகள் நிச்சயமாக மாறும் எந்த விரலுக்கேற்ற வீக்கம் எனப்பதை எனப்படுவதைப் போல அவரவர் இருக்கும் ஊர் தொழில் நிலைமைகள் அனைத்தின்படியும் பொருளாதார நிலைமை சரியாக இருக்காது உடல் நிலைமையும் சரியாக இருக்க உடல்நிலையும் சரியாக இருக்க தனக்கு என்ன வேண் தனக்கு என்ன தேவை இல்லையோ அது மட்டும்தான் நடக்கும் சனி பகவான் நெகட்டிவ் அனுபவங்களை கொடுத்து அதாவது வாழ்க்கையின் இருட்டான பக்கங்களை காட்டி வாழ்க்கையை செழிப்பாக்குவதே ஜென்மச்சனியின் வேலை என்பதால் தற்போது எதிர்மறை அனுபவங்களை மட்டுமே உங்கள் கணவர் கற்றுக்கொண்டிருப்பார் அடுத்த வருட ஆரம்பத்தில் நல்லவைகள் நடக்க ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு பிறகு அனைத்து விருச்சிக ராசிக்காரர்களும் இந்த இப்போது இருக்கின்ற இக்கட்டுகள் கடன் நோய் எதிரி அத்தனை தொல்லைகளும் விலகி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிற்பகுதியிலிருந்து மிகவும் நன்றாக செழிப்பாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்
அழைப்பிற்கு நன்றி சார் நீங்கள் வந்து ராஜயோகத்தின் அமைப்பு ஜாதகத்தில் இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்படிப்பட்ட அமைப்பில் அவங்களுடைய குழந்தை பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதற்கு ஏற்ப வந்து சிசேரியன் பண்ணுறாங்க அதாவது இயற்கை முறையில் ஆண்டவன் அருளால் பிறக்கின்ற அந்த மாதிரி அமைப்பு இல்லாமல் மனிதர்களுடைய முயற்சியால் சிசேரியன் பண்ணி அதே மாதிரி ஜாதக அமைப்பில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுனாக்க இதற்கும் அந்த யோகங்கள் எல்லாம் வேலை செய்யுமா இப்போ உங்களுடைய கேள்வியை நான் தப்புன்னு சொல்லுவேன் இந்த கேள்வியை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எப்படின்னா குழந்தை பிறப்பதே ஆண்டவனோட அருள் தான் மனித முயற்சின்றது ரெண்டாவது பட்சம் உங்களுடைய குழந்தைய நீங்கள் சிசேரியன் பண்ணி எடுத்தால் கூட அந்த நேரமும் இறைவனால் நிச்சயிக்கப்பட்டது தான் ஆகவே என்னால் என்னால் தேதி குறிக்கப்பட்டு என்னால் நேரம் குறிக்கப்பட்டு இந்த டாக்டரால் சிசேரியன் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட குழந்தை என்று சொல்வீர்களானால் அது நிச்சயமாக தவறு நான் எனது என்ற வார்த்தைகளுக்கு ஜனனத்திற்கும் மரணத்திற்கும் இடமே இல்லை ஒரு குழந்தை சிசேரியன் மூலம் பிறக்க அனுமதிக்கப்பட்டாலும் அந்த குழந்தை இறைவனுடைய நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் தான் பிறக்கிறது என்பது தான் உண்மையை தவிர நீங்கள் நிச்சயித்த நேரம் நான் நிச்சயித்த நேரம் என்பது ஜோதிடத்திலோ பொது வாழ்க்கையிலோ இடமே இல்லை பொதுவாக சொல்லப்போனால் நீங்கள் கடைசி வரை ஜனனத்திற்கும் மரணத்திற்கும் பரம்பொருளிடம் இருக்கும் உரிமையை உங்களால் தட்டி பறிக்கவே முடியாது ஆகவே நான் எத்தனையோ பேருக்கு ஒரு ஒரு ஜோதிடனாகிய நான் எத்தனையோ பேருக்கு பிறந்த நேரம் இது போன்ற அந்த சிசேரிய நேரம் குறித்து கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த குறித்து கொடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா மூணு நேரமாவது குறிச்சு கொடுப்பேன் ஒன்று தான் கேட்பாங்க மூணு நேரம் குறிச்சு கொடுப்பேன் மூணு நேரம் குறிச்சு கொடுத்துட்டு என்னது கீழே என்ன எழுதி கொடுப்பேன்னா நான் குறித்து கொடுத்திருக்கும் இந்த நேரத்தின்படி இந்த குழந்தை பிறக்க பரம்பொருள் அனுமதிக்குமானால் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பரம்பொருள் அனுமதிக்குமானால் இந்த குழந்தை சீரும் சிறப்போடு இருப்பான் இந்த லக்கணத்தில் இந்த ராசியில் இந்த அமைப்பில் பிறந்திருந்தால் அப்படித்தான் நான் கொடுப்பேனே தவிர நீங்கள் நிச்சயித்து நீங்கள் சிசேரியன் பண்ணி குழந்தை பிறந்தில்ல ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து பதினோரு மணிக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் எத்தனையோ பேரை குறித்து கொடுத்துருக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் பேருக்கு பிறந்த ஜோதிடர் பிற குறித்து கொடுக்கும் நேரத்தில் குழந்தை பிறப்பதில்லை அதற்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மருத்துவ ரீதியாக டாக்டர் சொல்லுவார் குழந்தைக்கு தாய்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி கூட இல்லை பனிக்கூடம் உடைந்து விட்டது ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி இல்லை பிபி ஏறிடுச்சு உடனடியாக இப்பவே சிசேரியன் பண்ணணும் இது மாதிரி எத்தனையோ அமைப்புகளை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஏன் ஒரு 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 போன மாதம் ஒரு முக்கியமான ஒருத்தருக்கு நான் இது பண்ணி கொடுத்தேன் பயங்கரமான டிராஃபிக் ஜாமில் டாக்டர் வந்து டிராஃபிக் ஆஸ்பத்திரிக்கு வெளியில் டாக்டர் வந்து டிராஃபிக் ஜாமில் காரில் ஒன்றரை மணி நேரம் மாட்டிக்கிட்டார் நான் குறித்து கொடுத்த நேரத்தில் கழித்து ஒன்றரை மணி நேரத்தை கழித்து தான் குழந்தை பிறந்தது ஆகவே ஜோதிடன் என்னதான் குறித்து கொடுத்தாலும் ஒரு குழந்தை பிறப்பது ஜனனமும் மரணமும் பரம்பொருளின் உரிமை அதனுடைய கையில் இருக்குதுன்றதுனால சிசேரியன் பண்ணிய நேரமாக இருந்தாலும் அது இறைவனின் கருணையால் இறைவனின் அனுமதியுடன் பிறக்கப்பட்ட குழந்தைன்றதுனால குழந்தை பிறக்கும் நேரம் ராஜயோக அமைப்புடன் இருந்தால் அந்த நேரம் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை நன்றாக இருக்கும் அது சிசேரியின் மூலமாக பிறக்கிறதா நார்மலான முறையில் பிறக்கிறதான்றது இது 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 கிடையாது நிச்சயமா சார் ஜனனம் மரணம் குறித்த கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் அதற்கான மிக அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க இதே மாதிரி ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை தொடர்ந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க இதே வேலைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள்
இருந்து அதே ஜாதகத்தில் ராஜயோகமும் இருந்தால் நிச்சயமாக அவன் அதிகாரம் செலுத்தும் பணக்காரனாக இருப்பான் ஆகவே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சூட்சமமாக உணர்ந்து புரிந்து கொள்வது தான் வேத ஜோதிடம் வே புரிந்து கொள்வது தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் என்பது ஒரு ம ஒரு மனிதனை அந்த மனிதனுக்கு லக்னாதிபதியும் வலுவாக இருக்கும் நிலையில் எந்த நிலையிலும் கடைநிலைக்கு கீழ்நிலைக்கு போக வைக்காது கடைசி வரை அவனுடைய சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட வைக்காது கடைசி வரைக்கும் சீரான ஒரு வாழ்வதற்கும் அதற்கு அந்த ஒன்பது குடையவர்களும் பத்து குடையவர்களும் இணைந்தோ சேர்ந்தோ சம்பந்தப்பட்டோ வலுவான நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பது ஜோதிட விதி தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நட்சத்திரம் என்ன ஆசீர்வாதம் எல்லோருக்கும் உண்டு குழந்தை வந்து மீன லக்கணத்துல பிறந்து மேஷராசி கடந்த ஒன்னேகால வருஷமா வந்து அஷ்டமச்சனி நடக்கிறதுனால தற்காலிகமா தான் அந்த ஞாபகம் மருதி இந்த அமைப்புகள் இருக்கும் அஷ்டமச்சனியில ஒரு குழந்தை இருக்கும் போது படித்தது மறந்து போகும்ன்றதை அடிக்கடி நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லிக்கிட்டும் எழுதிக்கிட்டும் இருக்கிறேன் அஷ்டமச்சடி நடக்கும்போது ஒரு குழந்தை சோம்பலாகும் படித்தது மறந்து போகும் என்பது உண்மைதான் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு நல்ல வேலையாக குழந்தை பிளஸ் டூ போகும்போது இந்த அஷ்டமச்சனி தொல்லைகள் கண்டிப்பாக இருக்காது இவளுக்கு இந்த புதனும் சுக்கரனும் மீன லக்னமாகி மூன்று நான்கு கூடியவர்கள் புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனையா இருக்கிறதுனால அபாரமான கிரகிக்கும் தன்மையும் நல்ல படிப்பு படிப்பு அமைப்புகளும் உள்ள மிக பிரமாதமான குழந்தை மிக நல்ல நிலைமையில் வருவா ஏன்னா பதினாறு வயசோட தற்போது நடக்கிற சுக்கர தசை முடிந்து போய் இந்த மீன லக்னத்தின் யோகாதிபதிகளான சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குரு என அடுத்து பதினாறு வயசுக்கு மேல் கடைசி இறுதி வரைக்கும் மிகச்சிறந்த யோக திசைகள் வருவதால் மிகச்சிறந்த நல்ல நிலைமையில் சூரியன் வலுவாக இருக்கிறார் சந்திரன் வலுவாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் உங்க குழந்தை மிகச்சிறந்த நல்ல படிப்பாளியாகவும் நல்ல வேலையிலும் எதிர்காலம் சிறப்பாகவும் நன்றாக அமையும் வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சொல்லுங்க யாருக்காக கேட்க போறீங்க சபரி பிரகாஷ் வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய இவர் சந்திரன் உச்சமாகவும் சூரியன் வலுவாகவும் இருக்கின்ற முதல் தர யோகத்தில் பிறந்து பிறந்திருப்பதால் இந்த பையன் இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசுக்கு பிறகு மிகவும் உன்னதமான நிலைமையை படிப்படியாக அடைவார் என்பது உறுதி இந்த பையனை பெற்றதற்காக நீங்கள் பெருமைப்படுவீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் இப்படிப்பட்ட யோக அமைப்பு இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கும் யோக காரணாக வாழணுங்கிற ஆசை இருக்குது கடின உழைப்பு செய்ய அவங்க வந்து தயாராக இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் மிக சரியான மிக உன்னதமான கேள்வி கேட்டீங்க ஜோதிடத்தின் அடி நாதமே இதுதான் இந்த இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப 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 சென்சிட்டிவான மிகவும் அற்புதமாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஜோதிடத்தின் அடிநாதமே இதுதான் அதாவது ஜோதிடம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் கலையே தவிர அவனை பயமுறுத்தும் கலை அல்ல அம்பானி அவர் மட்டும்தான் அம்பானியாக இருக்க வேண்டுமா நான் அன்றாடம் காட்சியாக இருக்க வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு ஜோதிடம் அப்படி சொல்லவே இல்லை அந்த அம்பானி அவருடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினையால் அவர் இன்று அம்பானியாக இருக்கிறார் ஆனால் நீ பிரார்த்தனையின் மூலம் 
வழிபாடுகளின் மூலம் பரம்பொருளை உண்மையாக நம் நம்பி சரணடைவதன் மூலம் உன்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகளை மாற்றிக்கொண்டு நீயும் அம்பானி ஆகலாம் என்பதே வந்து ஜோதிட விதிகளை தவிர இல்லை அவன் பணக்காரனாக பிறந்து விட்டான் நீ ஏழையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய ஞானிகளோ நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரமோ என்றைக்குமே சொல்லவில்லை ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் பேரே பரிகார சாஸ்திரம் தான் ஆனால் இந்த பரிகாரம் எனப்படுவது வேறு சில அமைப்புகளில் சில மாற்றங்களாக வேறு அது அந்த இதுக்குள்ளே நான் விமர்சனத்துக்குள்ளே போக விரும்பலை ஞானிகள் சொன்ன உண்மையான பரிகாரம் என்பது பரம்பொருளிடம் நேரடியாக நீ வழிபடுவது தான் அந்த பரிகார கோவில்களுக்குள் குறிப்பிட்ட சில நேரங்கள் குறிப்பிட்ட உன்னுடைய கிரக வலுவை ஏற்றிக்கொள்வதற்காக இருப்பது தான் என்ற விதிப்படி என்னுடைய இந்த இந்த பரிகார சோ ஜோ ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் விதிப்படி உன்னுடைய லக்னாதிபதி எந்த இடத்தில் வலுவில்லாமல் இருக்கிறார் உன்னுடைய ஜீவனாதிபதி எந்த இடத்தில் வலுவிழக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கான முறையான கோவில்களுக்குள் உங்களுடைய லக்னாதிபதி கோவில்களுக்குள் முறையான நேரம் ஒரு ஒரு இரவு ஒரு ஜாமம் ஒரு முகூர்த்தம் ஒரு நாளிகை இரவு முழுக்க இரண்டரை மணி நேரம் எனப்படும் ஜாமம் நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷம் எனப்படும் முகூர்த்தம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் எனப்படும் நாளிகை சில குறிப்பிட்ட கோவில்களுக்குள் நீ தொடர்ந்து இருப்பதன் மூலம் நிச்சயமாக உங்களுடைய தலைவிதியை மாற்றி ஏழையாக பிறந்த நீங்கள் கோடீஸ்வரனாக முடியும் என்பதே ஜோதிடத்துடைய அடிநாதம் அதுவே விதி ஆகவே ஏழையாக பிறந்தவன் ஏழையாகவே இருக்க வேண்டும் என்பது ஜோதிடம் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை என்பதை தயவு செய்து உங்களுடைய முன்னே இந்த பதிலாக வைக்கிறேன் அற்புதமான பதில் சொன்னீங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க பிறந்த நேரம் நேரம் தெரியல சரிங்க என்ன கேட்கணும் உங்களுக்காக இன்னைக்கு தொழில் வந்து ரொம்ப நேரம் சரியாக இல்லாதனால உங்களுக்கு என்னால துல்லியமா பதில் சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் சிம்மராசியில பிறந்திருக்கிறீங்க சிம்மராசிக்கு இப்ப அர்த்தாசிரம சென்னை படகம் தொழிலை தொழில் பின்னடைவை தருகின்ற அர்த்தாசிரம சென்னை கடந்த ஒன்ற ஒன்னே கால் வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த அர்த்தாசிரம சென்னையின் காரணமாக சிம்மராசிக்காரர்கள் வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற ஜீவன அமைப்புல நிலை கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள் அவர்களுடைய வயசை பொறுத்து ஒரு முப்பது வயசுக்கு உட்பட்ட ஜி சிம்மராசிக்காரருக்கு வேலையே கிடைக்காது வேலை கிடைச்சிருந்தாலும் அது மனசுக்கு பிடிச்சமான வேலையா இருக்காது உங்களுக்கு இந்த அர்த்தாசிரம சென்னை முடிகிற காலம் அடுத்த வருடம் தீபாவளி நேரம் நட்சத்திரம் <laughs> நட்சத்திரம் பரணி மேசராசி விருச்சிய லக்னம் ஓகே கணேஷ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்காக இன்னைக்கு திருமணம் முன்னேற்றம் நடக்கும் ஜாதகத்தில் தோஷங்கள் சாபங்கள் இருக்கா அது என்ன பரிகாரம் பண்ணணும் சார் இப்ப சொல்வாரு கேட்கலாம் பிறந்த வருடம் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எழுபத்தி அஞ்சு என்ன நட்சத்திரம் என்ன ராசி சொன்னீங்க பரணி நட்சத்திரம் மேசராசி பரணி நட்சத்திரம் மேசராசி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒரு வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா விருச்சிக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க ராகு கேதுக்கள் ஏழாம் இடத்துலேருந்து அந்த நான் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறேன் இதை பற்றி ராகு கேதுக்கள் ஏழாம் இடத்துலேருந்து சனி எட்டில் இருந்தார்னா இந்த எட்டாம் இடம் ஏழாம் இடம் வந்து சனி செவ்வாயால் கிடக்கூடாது ஏழாம் இடங்களில் பாவ கிரகங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பது ஒரு பொது ஜோதிட விதி என்பது நான் ஏற்கனவே புது யுகம் இந்த நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி வலியுறுத்தி வருகிறேன் அதன்படி விருச்சிக லக்னத்தில் பிறந்து உங்களுக்கு லக்னத்தில் ராக இருந்து ஏழாம் இடத்தில் கேது சுக்கரனுடன் சேர்ந்து இருப்பதாலும் எட்டாம் இடத்தில் சனி இருந்து ராசிக்கு லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடையும் ராசிக்கு ஏழாம் இடையும் இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே கெட்டு போயிருக்கிற ஒரு அமைப்பினால் உங்களுக்கு தாமத திருமணம் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வருகின்ற அதாவது இந்த இந்த ஒரு வருடம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிற்பகுதிக்கு பிறகு தான் உங்களுடைய ஜ ஜாதகப்படி அந்த தாம்பத்திய சுகத்தை அனுபவிக்கிற திருமண யோகமே வருகிறது ஆகவே இன்னும் ஒரு வருடம் பொறுத்திருங்கள் இந்த ஒரு வருடத்திற்குள்ளே வந்து முறையான காலகஸ்தி பரிகாரங்களை செய்யுங்கள் ராக வந்து தாம்பத்திய சுகம் அனுபவிக்க இருக்கிற தடையை நீக்குவார் அடுத்த வருடம் பிற்பகுதியில் நிச்சயமாக திருமணமாகும் வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் குரு சந்திர யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதனை குறித்து சொல்லுங்கள் சார் ஆ ஏற்கனவே அந்த குரு சந்திர யோகம் குருவும் சந்திரனும் கேள்வியிலே குரு சந்திர யோகம் யோகம் என்றால் செயற்கை இணைவு அமைப்புன்றதை நான் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் யோகம் என்கிற ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு இணைவு அல்லது செயற்கை அல்லது அமைப்பு என்ற பெயர் ஆக குரு சந்திர யோகம் என்ற அமைப்புன்றது குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருப்பது குருவும் சந்திரனும் குரு வந்து சுபகிரகம் என்று நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிகவும் உன்னதமான ஒரு இடத்தில் வைத்து போற்றப்படுபவர்கள் போற்றப்படுபவர் குரு என்கிற ஒரு நல்ல கிரகம் அந்த 
குரு என்கிற நல்ல கிரகம் இன்னொன்று தாய் கிரகம் என்று நம்ம சந்திரனை சொல்கிறோம் பூமிக்கு தாய் தான் அவர் அதாவது சூரியனை தகப்பனாகவும் சந்திரனை தாயாகவும் உருவகப்படுத்தி உருவகப்படுத்துறதுன்றது இல்லை உண்மையும் அதுதான் அதாவது சூரியனாலும் சந்திரனாலும் தான் பூமியில் உயிர்கள் வளர்கின்றன உயிர்கள் பிறந்த பிறக்கின்றன பிறந்திருக்கின்றன பிறந்து வளர்ந்து வாழ்கின்றன ஆகவே நாம் அனைவரும் உருவாக காரணமான சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் தாயாகிய சந்திரனும் அந்த உயிர்களை உயிர்களுக்கு பிறப்பிடத்திற்கு உயிர்கள் பிறப்பதற்கு காரணமான இன்னொரு சுபகிரகமான குருவும் சந்திரனும் இணைந்திருப்பது குருச்சந்திர யோகம் என்று சொல்லப்பட்டது சிறப்பாக சொன்னீங்க சார் குருச்சந்திர யோகம் குறித்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவல் இருக்குது ஆனால் நேரமின்மை காரணமாக தொடர்ந்து பேச முடியல ஆனால் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இதனை குறித்து நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் மிக்க நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் வாஸ்து மற்றும் ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஜோதிடம் குறித்தும் ஜோதிடம் சார்ந்த பல பரிமாணங்கள் குறித்தும் மிக தெளிவான விளக்கங்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்